ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் செப்டம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி திங்கக்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் செப்டம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி மார்க்கெட் விடுமுறை செப்டம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட் ரீகேப் பார்த்துடலாம் மார்க்கெட் மறுபடியும் ஒரு ஆல் டைம் ஹையில் முடிஞ்சிருக்கு மார்க்கெட் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது சென்செக்ஸ் ஒரு முந்நூற்று பத்தொன்பது புள்ளிகளும் நிஃப்டி எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகளும் பேங்க் நிஃப்டி இரநூற்று முப்பது புள்ளிகளும் அதிகரித்து மார்க்கெட் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் முடிஞ்சிருக்கு ஆல் டைம் ஹை பக்கத்தில் நம்ம தொடர்ந்து பிரேக் அவுட் பண்ணி இந்த ரீசெண்ட் மூன்று ட்ரேடிங்கில் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் மார்க்கெட்டும் தொடர்ந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் தான் இருக்குது வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில் பிக்கஸ்ட் கெய்னர் பஜாஜ் ஆட்டோ ஐந்து புள்ளி ஒன்பது சதவிகித உயர்வு பிபிசிஎல் பிக்கஸ்ட் லூசர் ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவிகித சரிவு ஆட்டோமொபைல் செக்டர் ஒரு ரேலி இருந்தது பையிங் அதிகமாக இருந்ததால் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவிகித உயர்வு எஃப்எம்சிஜி துறை ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் புள்ளி நான்கு சதவிகிதம் சரிவடைஞ்சு வர்த்தகமானது சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கப் ஷேப்டு பேட்டர்ன் மற்றும் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் இதெல்லாம் நம்ம பிரேக் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் பாருங்கள் ஒரு வெர்டிக்கல் ஒன் டைரக்ஷனல் மூவ் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தினந்தோறும் நம்ம ஒரு ஆல் டைம் ஹையாக பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் வெள்ளிக்கிழமையும் ஒரு புது உச்சத்தை டச் பண்ணியிருக்கோம் மார்க்கெட் நல்ல ஒரு புல்லிஷ் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது அடுத்த இலக்கு மார்க்கெட்டுக்கு இருபதாயிரத்து முந்நூறு அப்படிங்கிறது இந்த வாரத்திலேயே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது இருபதாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஆறில் ஓப்பன் ஆனது அதிகபட்சம் இருபதாயிரத்து இரநூற்றி இருபத்தி இரண்டு லோ இருபதாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஒன்பது க்ளோஸ் ஆகும்பொழுது இருபதாயிரத்து நூற்று தொண்ணூற்றி இரண்டுன்ற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் எடுத்துக்கலாம் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுதே ஒரு கேப் அப் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது அந்த கேப் அப் பேட்டர்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹை பிரேக் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணது ப்ரீவியஸ் டே பிரேக் அவுட் ட்ரை பண்ணும் பொழுது ஒரு மூன்று ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டில் அதை பிரேக் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு மார்க்கெட் கீழே வர ஆரம்பித்தது ஒரு ஸ்மால் டிப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் மெம்பர்ஸ் குரூப்பில் இருபதாயிரத்து நூற்று நாற்பது அப்படிங்கிற அந்த லெவல் வந்து இந்த இடத்துல ட்ரிகர் ஆனது பட் இம்மீடியட்டாகவே மார்க்கெட் வந்து பவுன்ஸ் பேக் ஆனது பவுன்ஸ் பேக் ஆனாலும் இம்மீடியட்டாகவே பிரேக் அவுட் பண்ணலை ஒரு பத்தரை மணிக்கு மேலே தான் இந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணி மைல்டு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி வரைக்கும் ஒரு பெரிய ட்ரேடிங் ரேஞ்ச் எதுவும் கிடைக்கல மார்க்கெட் ஒரு ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கும்பொழுது ஒரு டிப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதால ஒரு ஏர்லி என்ட்ரி நமக்கு கிடைத்தது பட் அதுவும் நமக்கு ஸ்டாப் லாஸ் இமீடியட்டாக ஹிட் ஆகிடுச்சு அதனால் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகம் ஒரு வாலட்டைல் டே அதற்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரண்டரை மணிக்கு மேலே வழக்கம் போல் மார்க்கெட் அந்த கடைசி ஒன் ஹவர் மூவ் வந்து எப்பயுமே ஒரு வித்தியாசமாக இந்த ரீசெண்ட் டேஸில் இருந்துகிட்ருக்கு ஒரு பெரிய ரைஸ் அதற்கப்புறம் இமீடியட்டாகவே அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஃபாலும் இருந்தது இந்த லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் ட்ரேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரைஸ் அதற்கப்புறம் ஒரு புல்லிஷ் மொமெண்டம் இருக்கும் அப்படிங்கிற இடத்துல ட்ரேட் எடுத்திருந்தோன்னா இமீடியட்டாக லாஸ்ட்டு இந்த அரை மணி நேரத்தில் ஒரு ஃபாலும் இருந்தது கொஞ்சம் கவனத்தோடு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கும் பொழுது நிஃப்டி பேங்கினுடைய சார்ட்டும் ஆல்மோஸ்ட் அதே சிமிலர் சார்ட் பேட்டர்ன் தான் பட் நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரீசெண்ட் டேஸில் ஒரு ஆல் டைம் ஹையை ஹிட் பண்ணி நிஃப்டி வாரியே இதுவும் பாசிட்டிவில் வர்த்தகமாகிட்டுருக்கு காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது இதுவும் ஒரு கேப்பை பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ண முடியாமல் இருந்தது கீழே வந்து மார்க்கெட் ஃபால் ஆகும் பொழுது நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து நூறு அப்படிங்கிற லெவல் இந்த இடத்துல ட்ரிகர் ஆனது பட் பேங்க் நிஃப்டியில் என்னென்னா ஒரு அறுபது புள்ளிகள் கிடைத்தது ஐம்பது புள்ளிகள் நமக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் அதனால் ஸ்டாப் லாஸை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்பொழுது நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸில் வந்து நம்ம பேங்க் நிஃப்டியில் வெளியில் வந்தோம் அதற்கப்புறம் சேம் நிஃப்டியோட சார்ட்டும் பேங்க் நிஃப்டியோட சார்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலரான ஒரு சார்ட் பேட்டர்ன் இந்த மாதிரி நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி வர்த்தகம் ஆகும் பொழுது மோஸ்ட்லி நமக்கு ட்ரெண்டிங் டே கிடைத்ததுனா இன்ட்ராடேயில் நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நி
ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவிகித சரிவில் இருக்குது கிஃப்ட் நிஃப்டியும் நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் இண்டிகேஷன் காட்டுது அதனால் மோஸ்ட்லி திங்கக்கிழமை காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது நமக்கு ஒரு கேப் டவுன் பேட்டர்ன் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் குளோபல் மார்க்கெட்ஸை வைத்து நம்ம மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத திங்கக்கிழமை காலையில் நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் வெள்ளிக்கிழமை நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் பஜாஜ் ஆட்டோ ஆறு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது பிஓஎஃப் செக்யூரிட்டிஸ் நிறுவனம் இந்த ஸ்டாக்குக்கு ஒரு பை ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் சீக்வன்ஸ் சயின்டிஃபிக் நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இந்த ஏபிஐ ஃபெசிலிட்டி தானேல இருக்கக்கூடியதை சேல் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கம்பெனிஸ் அப்ரூவல் வந்து இவர்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஆயில் இண்டியா இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இந்த கம்பெனி ஒரு இரண்டா இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து ரெனியூபிள் எனர்ஜி செக்டரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா பாசிட்டிவ் நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க சக்தி பம்ஸ் ஒன்பது சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்களுக்கு இரநூற்று தொண்ணூற்றி மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஆர்டர் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் மாநிலத்திலிருந்து கிடச்சிருக்கு ஏஷியன் பெயின்ஸ் ஒன்று புள்ளி நான்கு சதவிகித சரிவு குரூடாயில் விலை தொடர்ந்து ஏறிட்டுருக்கிறத பார்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு டாலர் பெர் பேரல்ன்ற அளவுக்கு விலை அதிகரிச்சிருக்கு பாரத் ஃபோர்ஜ் இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது யூஏஇயோட சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஏற்படுத்தி ஆர்மர்டு வெஹிக்கிள் இந்தியாவில் தயாரிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க லெமன் ட்ரீ ஒரு சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது இவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நியூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஐஹெச்சிஎல் இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது சார் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது இவங்க தாஜ் ஹோட்டல் இன் ஃப்ராங்க்ஃப்ரூட் அதற்குண்டான லீஸிங் அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஃபார்மா ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது இதனுடைய துணை நிறுவனம் ஒரு புது டேப்லெட்டுக்குண்டான யூஎஸ்எஃப்டி அப்ரூவல் கிடச்சிருக்கு இவர்களுக்கு ஜிஎம்எம் ஃபாதுலர் நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இந்த கம்பெனியுடைய துணை நிறுவனமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு சதவிகிதம் ஸ்டேக் வந்து கனடா பேஸ்டு மிக்ஸ்டு கம்பெனியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐபிஓ ஏகப்பட்ட ஐபிஓ இந்த வாரம் இருக்குது ஆர்ஆர் கேபிள் வெள்ளிக்கிழமை மூன்றாம் நாள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நிறைவடைந்தது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிவில் ரீட்டைல் கேட்டகரியில் ஒரு பெரிய வரவேற்பு கிடையாது நார்மலாக நம்ம ஒரு ஐந்து மடங்குக்கு மேலே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் மட்டும் அது ஒரு நல்ல ஐபிஓவை கன்சிடர் பண்ணுவோம் இது ஒரு இரண்டு புள்ளி ஒரு சதவிகிதம் தான் இருக்குது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் லிஸ்டிங் எப்படி இருக்குன்ட்டு அதே மாதிரி நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு வெள்ளிக்கிழமை ரெண்டு ஐபிஓ வந்து இருந்தது செப்டம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதி ஓப்பன் ஆனது ஜாகில் ப்ரீபெய்டு ஓஷன் சர்வீசஸ் ரீட்டைல் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினான்காம் தேதி ஓப்பன் ஆனதால் இரண்டாம் நாள் முடிவில் ஒன்று புள்ளி ஒன்பது மடங்கு ரீட்டைல் கேட்டகரியில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மூன்றாம் நாள் இப்போ டேட்டா ஒரு பன்னிரெண்டு மணிக்கு பாருங்கள் திங்கக்கிழமை ஒரு நான்கு மடங்கு அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இல்லைனா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சம்ஹி ஸ்மார்ட் ஹோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி ஓப்பன் ஆனது இது ரீட்டைல் கேட்டகரியில் ரொம்ப ரொம்ப வீக்கான ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இதை அவாய்ட் பண்ணுறது பரவாயில்லை அது இல்லாமல் யாத்ரா பதினைந்தாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை ஃபஸ்ட் டே ஐபிஓ சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆனது யாத்ரா பெரிய சைனா ஹோட்டல் நமக்கு தெரியும் யாத்ரா ஆன்லைன் இது வந்து ரீட்டைல் கேட்டகரியில் இதுவும் ஒரு மந்தமான ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் முதல் நாள் முடிவில் இருக்குது நாளைக்கு இரண்டாம் நாள் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் எஃப்ஐஐ மற்றும் டிஐஐ டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப்ஐஐ பையிங் சைடு வந்திருக்கிறது நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக இருக்குது இவர்கள் இன்னும் பை பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது மார்க்கெட் புது உச்சத்தை கண்டிப்பாக மேல் நோக்கி ஏறும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் நிறைய இருக்குது நம்ம இந்திய பங்கு சந்தையில் இந்த மாதத்தினுடைய டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் டிஐஐ ஏகப்பட்டது வாங்கியிருக்காங்க எஃப்ஐஐ கொஞ்சம் செல்லர்ஸாக தான் இருந்திருக்காங்க பட் ரெண்டுக்கும் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை கமோடிட்டி சந்தையில் கோல்டு சில்வர் குரூட் ஆயில் விலை அதிகரித்தது நேச்சுரல் கேஸ் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்டாக்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இந்த ரீசெண்ட் டேஸில் பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறோம் நமக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ரொம்ப நாளாக டவுன் பர்ஃபார்மன்ஸில் இருந்து இது பாருங்கள் ஒரு கப் ஷேப்டு பேட்டர்ன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வருது மூவ் ஆகிறதுக்கும் நமக்கு ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபா வரைக்கும் கேப் இருக்குது சார்ட்டை ஸ்டடி பண்ணுங்கள் ரிலையன்ஸ் நான்கு ரூபாய் மற்றபடி பாரதி ஏர்டெலில் ஒரு பெரிய மூமெண்ட் இருக்குது ரீசெண்ட் டேஸில் போன வாரம் ஒரு நாள் நம்ம பார்த்தோம் பாரதி ஏர்டெல் பார
யூகோ பேங்க் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையை டச் பண்ணியிருக்கு ட்ரிவேனி டர்பைன் ஓடஃபோன் ஐடியா ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவ் ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவில் மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கிறதால முக்கியமான கம்பெனிஸ் எதுவும் இல்லை ப்ரைஸ் மொமெண்டம் இன்ட்ராடேல பாருங்கள் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஐஓபி யூகோ பேங்க் இதெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு மூமெண்ட் ஆச்சு சார்ட் ஆல்ரெடி நம்ம போன வீடியோலேயே பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் எடுத்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் நியூ இண்டியா அஷூரன்ஸ் மற்றும் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களில் ஒரு சின்ன ஒரு ரைஸ் இருந்தது வெள்ளிக்கிழமை அதன் காரணமாக அந்த செக்டரும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது வால்யூம் ஷாக்கர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்கா லேப்ஸ் பஜாஜ் ஆட்டோ சிஞ்சின் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எல்லாம் வால்யூம் அதிகமாக வர்த்தகமான பங்குகள் இதில் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா சிஞ்சியில் ஏதாவது மூமெண்ட் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சிஞ்சியின் பெரிய அளவுக்கு இன்னும் பிரேக் அவுட் நடக்கலை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் போனஸ் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தான் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்டாக் ஸ்பிளிட் ஜேபி கெமிக்கல்ஸ் பதினெட்டாம் தேதிக்கு டூ இஸ் டு ஒன் இருக்குது வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் டிவிடெண்ட் லிஸ்ட்டு ரொம்ப பெருசு நாளைக்கு ப்ரைஸ் கரெக்ஷன் மட்டும் ஆகும் ஆனால் வாங்கின டிவிடெண்ட் கிடைக்காது அப்போலோ பைப்ஸ் ஹெச்பிஎல் பவர் சூப்ரஜித் இன்ஜினியரிங் ஷர்தா மோட்டார் ஹிக்கால் ஜிஎன்எஃப்சி குஜராத் ஆல்கலி தமிழ்நாடு பெட்ரோ அதே மாதிரி குப்பிட் பால் ஃபார்மா கிளென்மார்க் மேஸ்டெக் மற்றும் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் டெக்ஸ் மேக்கோ ரயில் இதெல்லாம் பதினெட்டாம் தேதி டிவிடெண்ட் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் வாங்கின டிவிடெண்ட் கிடைக்காது அதே மாதிரி பத்தொன்பதாம் தேதி மார்க்கெட் விடுமுறை அதனால் இருபதாம் தேதி நம்ம புதன்கிழமை டிவிடெண்ட் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸை நாளைக்கு நம்ம வாங்கலாம் வாங்கின டிவிடெண்ட் எலிஜிபிள் ஆகும் ஹிடில்பர்க் சிமெண்ட் ரயில் விகாஸ் நிகாம் சென்ச்சுரி பிளை போர்ட் லிகிதா நிறைய முக்கியமான கம்பெனிஸ் இருக்குது பாரத் டைனமிக்ஸ் இருக்குது எஸ்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது ட்ரீம் லிஸ்ட் பெருசு சன்டெக் ரியாலிட்டி செயில் ரூபி மில்ஸ் பிஇஎம்எல் மேசகான் டாக் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டால் கூட நீங்கள் இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் பெரிய கம்பெனிஸ் நிறைய அதுவும் டிஃபன் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டாக்கில் வந்து மேசகானும் இருக்குது பாரத் டைனமிக்ஸும் இருக்குது வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் பிரேக் அவுட் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்முக்கு நமக்கு எலிஜிபிள் ஆகும் வெல்ஸ்பன் என்டர்பிரைஸ் வெல்ஸ்பன் என்டர்பிரைஸில் மூமெண்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக இங்கே பாருங்கள் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன் ஒரு சின்ன ஒரு ஹெட்டும் ரெண்டு ஷோல்டரையும் பிரேக் அவுட் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது இது கண்டிப்பாக ஹெட் வரைக்கும் கேப் இருக்கிறதால ஒரு இருபது ரூபா மூமெண்ட் நமக்கு கிடைக்கலாம் சார்ட்டை வந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் இருக்கலாம் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜில் அதே மாதிரி நமக்கு வேறு ஏதாவது ஹிந்துஸ்தான் ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஹிண்ட் ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோர் இந்த கம்பெனியில் மூமெண்ட் இருக்கா இல்லை இன்னும் மூவிங் ஆவரேஜ் நிறைய பீட் பண்ணி மேலே வரணும் அவாய்ட் பண்ணிக்குவோம் ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்ச் ஸ்டடி பர்பஸ் ரெண்டு ஸ்டாக் நம்ம வந்து பதினைந்தாம் தேதிக்கு வாட்ச் பண்ணோம் யூனியன் பேங்க் அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஏகப்பட்ட நியூஸில் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையை டச் பண்ணி போயிருக்கு நமக்கு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸ்டடி பண்ணும்பொழுது தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபா வரைக்கும் நமக்கு அன்றைக்கி போயிருக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு என்ட்ரி ப்ரைஸ் ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே நமக்கு அது பீட்டை நம்ம கொடுத்துருக்கு வெயிட் பண்ணலாம் இன்னொரு ஸ்டாக் வந்து பர்கர் பெயிண்ட் பர்கர் பெயிண்ட் மூமெண்ட் ஆனது பட் க்ரூட் ஆயில் விலை அதிகரிச்சுட்டே போகிறதால பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில் இல்லை எழுநூற்று இருபத்தி ஐந்து நம்மளுடைய என்ட்ரி லெவலே எழுநூற்று முப்பத்தி மூன்று அதனால் இது என்ட்ரி கிடையாது யூகோ பேங்க் நல்லா வர்த்தகமானது திங்கக்கிழமை வர்த்தகத்திற்கு ரெண்டு கம்பெனிஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒன்று ஜைடஸ் லைஃப் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் ஷேப்டு பேட்டர்ன் ஃபார்மேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது அது இல்லாமல் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்கிறதால மூவ் ஆகிறதுக்கு கேப் நிறையவே இருக்குது ஆறுநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பிரேக் அவுட் லெவல் ஆறுநூற்று எண்பது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து சப்போர்ட் லெவல் இன்னொரு கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா அசாஹி இந்தியா இதுவும் சார்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இது ஒரு ஃபால் ஆகிட்டு ஒரு ரைசிங் பேட்டர்னில் இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு இன்கேஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணது அப்படின்னா இது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகிறதுக்கு நிறையவே கேப் இருக்கிறதால ஒரு பொட்டன்ஷியல் ஸ்டாக்காக இருக்கலாம் ஆறுநூற்று ஐந்து பிரேக் அவுட் லெவல் ஆறுநூற்று நாற்பத்தி த்தி ஐந்து வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐநூற்றி தொண்ணூறுங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் வாட்ச் பண்ணலாம் விவோஸ் கொஷின்ஸ்க்கு போயிடலாம் தங்கவேல் சார் சிட்டி யூனியன் பேங்க் பற்றி கேட்டிருக்காரு சியூபி சிட்டி
கிரீஸ் காட்டன் த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர் பேட்டர்ன் மூன்று நாலு கிரீன் கேண்டல் அப்பர் சைடில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ரீசன்ட் டேஸில் கொஞ்சம் மூவ் ஆகலாம் நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் மூவ் ஆகிறதுக்கு சார்ட்டில் கேப் இருக்குது ஹோல்டு பண்ணி பாருங்கள் என்ஹெச்பிசி ஷார்ட் டேர்முக்கு எடுக்கலாமான்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு என்ஹெச்பிசி என்ஹெச்பிசியும் எஸ்ஜேவிஎனும் நிறைய சார்ட்டில் பார்த்துட்டோம் தாராளமாக ஹோல்டு பண்ணலாம் பட் ரொம்ப ரைஸ் ஆகி ரேலி ஆகிடுச்சு இது பாருங்கள் ஒரு வெர்டிக்கல் ரைஸில் வர்த்தகமானது இன்னும் மூவ் ஆகிறதுக்கு கேப் இருக்கான்ற டவுட் இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒரு ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸில் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கலாம் அதாவது ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய் எழுவது பைசாங்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டு ரூபாய் கீழே கேப் இருக்குது ஒன்றா இந்த லெவலில் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய் அப்படிங்கிறத ஒரு டைட்டான ஒரு சப்போர்ட் லெவலாக வச்சு நீங்கள் பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்போது என்டர் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஒரே டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூறு முந்நூறு பர்சன்ட் கூட ப்ராஃபிட்டில் மூவ் ஆகும் இது ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெர்டிக்கல் ரேலி இங்கே பாருங்கள் ஒன் டைரக்ஷனல் மூவ் எங்கேயும் ஒரு ஃபால சந்திக்காம கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இருபத்தி மூன்று ரூபாயில் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நூறு சதவிகிதம் ப்ராஃபிட்டை கொடுத்துருக்கு எஸ்ஜேவிஎனும் சிமிலர் சார்ட் பேட்டர் தான் வாட்ச் பண்ணுங்க எல்லோ கிரீன் டிவி ரிலையன்ஸ் பவர் சார் ரிலையன்ஸ் பவர்லாம் பொட்டன்ஷியலே இல்லாத ஒரு கம்பெனி சார் ஆர் பவர் அதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வேறு ஸ்டாக்கில் ரொட்டேட் பண்ணுறது பரவாயில்லை டாட்டா பவர் அல்லது அதானி பவர் கூட பரவாயில்லை ரிலையன்ஸ் பவர் பெரிய நம்பிக்கை ஒன்றும் கிடையாது சார்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஒரு பதினேழு ரூபாய் சப்போர்ட் லெவல் வச்சுக்கிட்டு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நோ ஹோப் கம்பெனி நாகராஜன் சார் ஜென்சார் டெக்னாலஜி ஸ்டாப் லாஸ் அண்ட் டார்கெட் கேட்குறாரு ஜென்சார் கொஞ்சம் வீக்காக வர்த்தகம் ஆகிட்டு இருந்தது ரீசெண்ட் டேஸில் ஒரு ரைஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன ஃபால் மறுபடியும் ஒரு ரைசிங் பேட்டர்ன் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை அதே மாதிரி ஐநூறு ரூபான்றது சப்போர்ட் லெவல் இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்று எண்பது அப்படிங்கிறது ப்ரீவியஸ் லெவலில் பிரேக் அவுட் பண்ணால் கிடைக்கும் சந்திரசேகரன் சார் ஐஆர்எஃப்சி எனி அப்டேட் ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம் ஐஆர்எஃப்சி ரயில்வே ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் பெரிய அளவுக்கு மூவ் ஆயிருக்கு இப்போதைக்கு வந்து ஒரு கன்சாலிடேஷன் இது நெகட்டிவ்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சைட் வேஸ்டில் தான் போயிட்டுருக்கு அடுத்த மூவுக்கு தயாராகிற மாதிரி இருக்குது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழு ரூபாங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடராக இருந்தாலும் இப்போதைக்கு இதுதான் லெவல் அதாவது பதிமூணு ரூபாய் கேப் இருக்கிறதால நீங்கள் வேணால் ஒரு எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய்ங்கிறத ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடர்ஸ் வந்து ஒரு சப்போர்ட் லெவலாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் இளங்கோ ராமசாமி சார் கேம்பஸ் கேம்பஸ் ஆக்டிவாக பற்றி கேட்குறாரு நினைக்கிறேன் கேம்பஸ் ஆக்டிவாக இப்போதைக்கு மூமெண்ட்டே இல்லை மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி டிக்ளைனிங் ஸ்டாக்ஸில் இருந்து பணத்தை வெளியில் எடுத்துகிட்டு இந்த மூவ் ஆகிற ஸ்டாக்ஸில் பணத்தை போடும் பொழுது நம்ம அந்த ரேலியோடு சேர்ந்து நம்ம ப்ராஃபிட் புக்கிங் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வரலாம் நோ ஹோப் கம்பெனி சார் இது இப்போதைக்கு நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா இரநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது இரநூத்தி தொண்ணூறு ரூபாய்ங்கிறது வந்து சப்போர்ட் லெவல் அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்துங்கிறது சார்ட்டில் இருக்குது பட் வீக் ட்ரேடிங் ஸ்டாக்கு ரிஜிஸ் தானி டாடா காஃபி வியூ கேட்டிருக்காரு டாடா காஃபி ஸ்டாக் நல்லா தான் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு ரைஸ் ரைஸ் ஆகிட்டுருக்கு இரநூற்றி ஐம்பது சப்போர்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா இரநூற்றி எழுபது சார்ட்டில் இருக்குது செண்பகராமன் சார் நர்மதா ஜெலட்டின் நர்மதா ஜெலட்டின் இது புது கம்பெனியாக இருக்குது எனக்கு கோடு நர்மதா ஸ்டாக் வந்து மூமெண்ட்டே இல்லாத ஒரு கம்பெனி இது பாருங்கள் ப்ரோ சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னாவே இது வாங்கவே வேண்டான்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இது ஒரு ரைசிங் ஃபாலிங் ரைசிங் ஃபாலிங் ஒரு ஃபேக் பிரேக் அவுட் மாதிரி தெரியுது இது டோட்டலி அவாய்டு வெளியில் வந்துடுங்க செந்தில் சார் சன் டிவி டார்கெட் சன் டிவி ரீசெண்ட் டேஸில் ஒரு ரேலியில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு கன்சாலிடேஷன் இப்போதைக்கு ஹோல்டு பண்ணலாம் சன் டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்று அறுபது சப்போர்ட் லெவல் இது மூவிங் ஆவரேஜில் சப்போர்ட் எடுக்குதான்றத வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா வெள்ளிக்கிழமை தான் அந்த லெவலில் வந்து ஒரு பிரேக் அவுட் பிரேக் டவுன் நடந்திருக்கு அது சஸ்டெயின் பண்ணுதாங்கிறத பார்க்கலாம் முக்கியமான இடத்துல இருக்குது அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் மேலே போனால் ஆறுநூற்று முப்பது அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு குரூஷியலான இடம் க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணலாம் பட் ஃபால் ஆனாலும் ஐநூற்று அறுபது ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் லெவல் முகமது சார் ஸ்விங் ட்ரேடிங் ஆர்இசி ஆர்இசி பிஎஃப்சி ரெண்டுமே ஸ்விங் ட்ரேடிங் எப்போ வேணாலும் எடுக்கலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் மூவிங் ஆவரேஜ் டச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது நல்ல மூவ் ஆன கம்பெனிஸு
மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகும்போது திருப்பி இந்த லைனை டச் பண்ணிவிடும் இந்த லைனை டச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அன்றைக்கி ஆவரேஜ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அடுத்த நாள் கீழே கூட இந்த ஸ்டாக் மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆவரேஜ் பண்ணும்பொழுது மூவிங் ஆவரேஜ் எதுவுமே டச் பண்ணாமல் தனியாக ஒரு கேண்டல் ஃபார்மேஷன் நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா வாங்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த கேண்டல் இந்த மாதிரி மூவிங் ஆவரேஜ் டச் பண்ணாமல் இருக்கும்பொழுது வாங்கும்பொழுது நமக்கு ஒரு ரைஸ் கிடைக்கும் கான்ஃபிடண்ட்டாக மேலே போகலாம் திருப்பி ஒரு ஃபால் வந்தாலும் இங்கே மீடியட்டாக வெளியில் வரும்பொழுது ஸ்டாப் லாஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் நமக்கு ஹெச்ஏஎல் மூமெண்ட் சொல்லுங்க சார்னு சரவணன் சார் கேட்டிருக்காரு ஹெச்ஏஎல் இதெல்லாம் டிஃபன்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டாக்ஸு ஹெச்ஏஎல் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் ஒரு அருமையான டாப் பர்ஃபார்மர் இந்த போன வருஷத்தில் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கன்சாலிடேஷனில் தான் இருக்குது பாசிட்டிவில் இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் லைனை டச் பண்ணாமல் மேலே ரைஸ் ஆகும்பொழுது இதை வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் ஏற்கனவே வச்சுருந்தால் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் முத்துசாமி சார் டிஎல்எஃப் ஹோல்டிங்ஸு டிஎல்எஃப் வந்து ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ரியல் எஸ்டேட் ஸ்டாக் வந்து நல்ல மூவ்மெண்ட்டை ரீசெண்ட் டேஸில் கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி ரியல் எஸ்டேட் செக்டரில் ஒரு புது எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இருக்குது ஐநூற்றி இருபத்தி இரண்டுங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இதை ஹோல்டு பண்ணலாம் ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு பதினஞ்சு ரூபா கேப்பில் சேஸ் பண்ணுங்கள் சிவம் சார் டிபிஇட் டிபிஇட் டால் புரோஸ் நினைக்கிறேன் டிபிஇட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மூவிங் ஆவரேஜ் டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு பட் பிரேக் டவுனும் ஆகலை பிரேக் பிரேக் டவுனும் ஆகலை இது பிரேக் அவுட்டும் ஆகலை கரெக்டாக அதே இது ஜோனில் இருக்குது இன்கேஸ் இது பாசிட்டிவில் நாளைக்கு ட்ரேட் ஆக ஆரம்பித்தது அப்படின்னா மூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஒரு பத்து ரூபாய் கேப் இருக்குது நமக்கு அதுவே ஒரு எட்டு பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டு இது ஹோல்டு பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு ரூபாய் கீழே வந்து சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணலாம் டியர் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய ட்ரிபிள் எம் சேனல் வந்து ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது இதில் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு காமன் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்